This video is sponsored by The Indian Photography. நேரில் அனைவருக்கும் ரூஸ் சனேசி நண்பான வணக்கங்கள் நம்ம இந்தியாவில் கல்யாணம் அப்படின்ற விஷயம் ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வுங்க ஆனால் இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் இதை வந்து இளைஞர்கள் ரொம்ப ஈஸியாக கேஷுவலாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பாக பெண்கள் ரொம்ப ஈஸியாக ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனையாக எனக்கு இருக்க பிடிக்கலப்பா நான் கிளம்புறேன் என் வீட்டுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சில பெண்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்காங்க ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பசங்களுக்கு வந்து பொண்ணே கிடைக்கல அப்படின்றாங்க ஒரு பக்கம் பொண்ணுங்களுக்கு வந்து இல்லை எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பையன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கல்யாணத்துக்காகவே போராடிட்டு இருக்காங்க பல பேரோட வாழ்க்கையில் ஆனால் இங்கே ஒரு பொண்ணு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துலேயே இல்லைப்பா எனக்கு உனக்கு பிடிக்கல செட் ஆகாது நமக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டு வந்துட்டு திரும்ப இன்னொரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அதை பற்றின செய்தியை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேலூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை அடுத்து இருக்கக்கூடிய பொன்னேரின்ற ஊரை சேர்ந்த பெண் தான் சமிதா வயசு பதினெட்டு அவங்க வயசு கால் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு பிளஸ் டூ தான் முடிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கும் அவங்களோட உறவினர் பையன் சக்திவேல் அப்படின்றவருக்கும் கடந்த ஜூலை மாதத்தில் திருத்தணி கோவிலில் வந்து கல்யாணம் நடந்திருக்கு அந்த கல்யாணத்திலே வந்து ஒரு சாதாரண குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுல பொண்ணு வீட்டுக்கும் மாப்பிள்ள வீட்டுக்கும் சண்டை வந்திருக்குங்க அதையே காரணமாக வச்சு மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு அந்த பொண்ணு போனதுக்கு அப்புறமும் ஒரு மாதிரி சண்டை நடந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு அப்புறம் திரும்ப அவங்க ரொம்ப சமாதானம் ஆகாமல் அதையே ஒரு காரணமாக சொல்லி சில நாட்கள்லேயே தன்னுடைய அம்மா வீட்டுக்கு அந்த பெண் வந்து வந்துடுறாங்க என்னப்பா இப்படி ஆகிப்போச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் சக்திவேல் வந்து என்ன பண்ணுறாரு மாப்பிள்ள அவங்க பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்து இல்லைம்மா பரவாயில்ல ஏதோ மன்னிச்சுக்கோ அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்தி அந்த பொண்ணை கூட்டி போயிடலாம் அப்படின்னு வராரு ஆனால் அந்த பையன்கிட்ட சமிதா எந்த விதத்துலேயும் தன்னுடைய கோபம் குறைஞ்ச மாதிரியே காமிச்சிக்கல நான் வரவே முடியாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்டாங்க அதோடு அவர் கிளம்பி போயிட்டார் மனம் உடைந்து போன சக்திவேல் வந்து என்ன பண்ணுறாரு சரி சாமியாவது கும்பிடுவோம் அப்படியாவது ஏதாவது நமக்கு நல்லது நடக்கட்டும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் போகிறாரு அங்கே அவருக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு சம்பவத்தை பார்க்குறாரு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவர் கிரிவலம் போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு பெண் வந்து புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க மாதிரி புது தாலியோடு நடந்து போயிட்டு அது யாருன்னு பார்த்தா அந்த சமிதா இவருடைய மனைவி அவங்க வந்து இன்னொரு பையன் கூட சேர்ந்து நடந்து போயிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்களோட சைகையெல்லாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் டவுட் ஆகிடுச்சு இவருக்கு என்ன இது இப்படி நடந்துக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக போய் அந்த பொண்ணுகிட்டே கேட்டிருக்காரு யார் இது நீ என்ன இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டிருக்காரு அப்போ தான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் உண்மையே தெரிய வந்திருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீதா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே கார்த்திக் அப்படின்ற பையனை லவ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த சமயத்தில் எல்லை மீறினதுனால சமீதா வந்து கர்ப்பமாயிருக்காங்க அந்த கருவை கலைச்சிட்டு அந்த கார்த்திக் வேறு ஜாதி அப்படின்றதுனால இவங்க வீட்டில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல கருவை கலைச்சிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க சமீதாவை சாலை புதூரில் இருக்கக்கூடிய தங்களோட உறவினர் அதாவது இப்போ திருமணம் ஆச்சுலையா சக்திவேல் அவங்க வீட்டில் தான் சமீதாவை தங்க வச்சுருக்காங்க அங்கே ரெண்டு மாதம் சமீதாவுக்கும் சக்திவேலுக்கும் கொஞ்சம் பழக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் உறவினர்கள்லாம் சேர்ந்து பேசி இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது இவங்களுக்கு பிடிக்கல போல உண்மையிலே அதனால தான் இவங்க ஒரு சின்ன பிரச்சனை பெருசாக்கி திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஏதோ பிளான் பண்ணி இந்த கார்த்திகை வந்து திரும்ப பேசி கார்த்திகை கல்யாணம் பண்ணிட்டு திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் போயிருக்காங்க அப்போ தான் நம்ம சக்திவேல் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு மனம் முடிஞ்சு போய் நேராக போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாரு என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு என்கிட்ட டைவர்ஸ் வாங்காமலே இந்த பொண்ணு வந்து இன்னொரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க நீங்கள் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் செக்ஷன் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் வந்து திருமணத்துக்கு அப்புறம் வேற ஒரு பையன் கூட உறவு வச்சுக்கிறது வந்து தப்பில்லை அது வந்து சட்டப்படி குற்றமாகாது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே வந்து இவங்க திருமணம் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு எதுவும் தண்டனை கிடைக்குமா அப்படின்றது நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் போலீஸார் வந்து இந்த விஷயத்தில் நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க வெறும் பதினேழு வயசில் பதினோராவது படிக்கிற ஒரு பொண்ணு படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் காதல் கத்திரிக்கான்னு சுற்றினதுனால இன்றைக்கி அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குங்க இந்த சம்பவத்தை பள்ளி மாணவர்களும் கல்லூரி மாணவர்களும் ஒரு உதாரணமாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம லைஃப்பில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து மேலும் வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சைடில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் If you're serious about reaching a high